அஸ்லாம் வலைக்கும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுவைமிக சமையல் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி ரொம்பவே டேஸ்டான ஃபிஷ் கிரேவி வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னால் நம்ம சுவைமிக சமையல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபிஷ்ஷை மேரினேட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நான் முந்நூறு கிராம் ஃபிஷ் எடுத்திருக்கேன் இது கூட இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி இதை அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி மொத்தமான ஃபிஷ்ஷாக இருந்துச்சுன்னா ஃபிஷ் கிரேவிக்கு நல்லாயிருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி பீஸாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை ஊறட்டும் அரை மணி நேரம் இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்ச ஃபிஷ்ஷு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இது கூட மூணு பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் எவ்வளோ முடியும் அவ்வளோ பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ரெண்டு தக்காளி நல்லா பழுத்த தக்காளி ரெண்டு தக்காளி ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் மல்லித்தலை தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு கொத்து கருவேப்பில கால் ஸ்பூன் வெந்தயம் அரை ஸ்பூன் சோம்பு அரை ஸ்பூன் சீரகம் அரை ஸ்பூன் கடுகு ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் மிளகு சீரகத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் குழம்பு மசாலா தூள் அரை கிளாஸ் தேங்காய்ப்பால் நல்ல கெட்டியான தேங்காய்ப்பால் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபிஷ்ஷை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஃபிஷ்ஷை போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஒரு சைடு வெந்துருச்சு இப்போ திருப்பி போட்டுக்கலாம் இந்த அளவுக்கு வெந்தால் போதும் ஃபுல்லாக ஃப்ரை ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை லைட்டாக மேலே மட்டும் ஃப்ரை ஆனால் போதும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வெந்தால் போதும் மேலே மட்டும் வெந்தால் போதும் நம்ம குழம்புல போட்டு திரும்ப வேக வைக்க தான் போகிறோம் இப்போ இந்தளவுக்கு ஃப்ரை ஆனதும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி இதை எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ இது ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி வச்சுட்டேன் வாங்க இப்போ ஃபிஷ் கிரேவி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் மீன் பொறிச்ச எண்ணெய் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் அதையும் இதுலேயே சேர்த்துக்கலாம் இது கூட இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் ஃபிஷ் கிரேவிக்கு எண்ணெய் கொஞ்சம் நிறையா இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு வேணால் இங்கே நல்லெண்ணெய் கூட இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் கொஞ்சம் ஹீட் ஆகட்டும் எண்ணெய் ஹீட் ஆனதும் இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கருவேப்பில்ல வெந்தயம் சோம்பு சீரகம் கடுகு எல்லாம் போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் லைட்டாக பொறிஞ்சதும் அது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மூணு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் அப்போ தான் கிரேவி நல்லாயிருக்கும் வெங்காயம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இது கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்கும் இப்போ வெங்காயத்தை நல்லா வேக வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா வேகணும் இப்போ இது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வேகணும் இப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு இதை வேக வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வேகணும் அப்போ தான் கிரேவி நல்லாயிருக்கும் இது கூட ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து அதோடய பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இது கூட ஒரு ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்க்ரீடியன்ஸில் காட்ட மறந்துட்டேன் தயிர் சேர்த்தோம்னா கிரேவி நல்லா கெட்டியாக வரும் அதனால் ஒரு ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்து அதையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலா மிளகு சீரகத்தூள் குழம்பு மசாலாத்தூள் எல்லாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிளகு சீரகத்தூளுக்கு நான் முக்கால் கப்பு சீரகம் கால் கப்பு மிளகு சேர்த்து வறுத்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இது சேர்த்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது கூட நம்ம கெட்டியாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிற அரை கப்பு தேங்காய்ப்பால் சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி நிறையா சேர்த்துட்டோம்னா குழம்பு மாதிரி ஆயிரும் அதனால் தண்ணி பார்த்து ஊற்றிக்கோங்க இது நல்லா கொதிக்கட்டும் பாருங்கள் இது நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இது கூட நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற ஃபிஷ்ஷை சேர்த்துக்கலாம் இது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் 
இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரை பண்ண ஃபிஷ் எல்லாத்தையுமே இது கூட சேர்த்து ஒரு மூடி போட்டு லோ ஃப்ளேமில் அஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இது ரெடி ஆயிடுச்சு இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மல்லித்தலை சேர்த்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோதான் சுவையான ஃபிஷ் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சுவைமிகு சமையல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பாய் பாய்